Ja, hallo, liebe Internetgemeinde, liebe Freunde der Fliegergruppe Gingen und liebe Interessierte. Ich bin wieder hier mit Patrick. Hi. In der letzten Folge haben wir ein bisschen über unsere Flotte gesprochen, haben euch einige der Flugzeuge näher vorgestellt. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn man mal die Lizenz hat und sich mit der Flotte auch ange angefreundet hat, dann stellt sich natürlich die Frage, was tut man denn damit? Wo fliegt man hin? Und Patrick, vielleicht erzählst du uns mal ein bisschen während der Schulung, was sind so die gängigen Flugziele? Aber dann würde uns natürlich auch interessieren, was ist dein persönliches Lieblingsziel? Ganz genau, Stefan. Ja, wie schon erwähnt in der zweiten Staffel, ähm, ich bin auch Fluglehrer und natürlich meistens Fluglehrer, wenn ich hier auf der Öpfel entging in Schule oder fliege, meistens dann mit unserer guten Cessna 150. Und da ist der Radius etwas begrenzt. Ich sage mal, wir fliegen so im Radius bis ca. 100 Kilometer. Das ist dann jeweils 40 Minuten Flugzeit einfach. Das sind Ziele wie zum Beispiel Leutkirch, dass man eher in die Alpen fliegt, aber auch Flughäfen müssen wir natürlich einweisen im Rahmen der Ausbildung Stuttgart, Augsburg oder auch Nürnberg. Ein ganz tolles Ziel, weil das relativ nah ist, zumindest mit dem Flugzeug, nicht mit dem Auto, ist zum Beispiel Rotenburg. Rotenburg ob der Tauber, gerade mal diese Richtung. Mit dem Flugzeug, nicht, nicht mal 30 Minuten, mit dem Auto über eine Stunde. Da fliege ich sehr, sehr gerne hin mit den Flugschülern zum Beispiel. Warum? Da gibt es eine ganz tolle Pizzeria am Platz. Der Platz liegt schön gelegen. Und wenn man mal eine Zeit hat, mal eine Stunde oder zwei, kann man auch Röcke mal in die Altstadt rüberlaufen. Und einfach mal das Fliegen und die Ausbildung mit ein bisschen Hobby, Freizeit eben nicht mehr verbinden. Ähm, aber um ehrlich zu sein, irgendwann muss es auch nochmal weitergehen. Und dann kommen Leute wie der Stefan. Stefan, der jetzt gleich nochmal erzählen wird von wirklich ganz anspruchsvollen und wirklich ganz, ganz tollen Zielen, die alle dann nach der Ausbildung kommen. Da muss ich sagen, dass ich Stefan auch ziemlich beneide. Ja, also ich äh, persönlich gehe sehr gerne nach Zell am See. Das ist etwa 90 Minuten von hier, je nachdem, wie direkt man fliegt. Äh, nur schon die Anreise dahin ist natürlich ein Erlebnis. Man fliegt auf die Alpen zu, man kann die Zugspitze mitnehmen unterwegs, wenn man das will. Und dann nur schon den, An den Anflug über Kufstein und dann über den See äh, ist, ist ein Erlebnis. Und wenn man dann mal in Zell am See auf dem Flugplatz ist, dann gibt es da diverse Möglichkeiten. Es gibt ein ausgezeichnetes Restaurant, wo man sich verpflegen kann. Es gibt die Möglichkeit, äh, Fahrräder oder sogar Autos zu mieten um dann das Umland ein bisschen zu erkunden. Und es gibt sogar einige von uns, die regelmäßig im Winter nach Zell am See fliegen, um einen Tag Ski zu fahren und dann am Nachmittag wieder zurückfliegen. Also wirklich ein tolles Erlebnis. Und wirklich spannend wird es natürlich dann, wenn wir uns in der Fliegergruppe zusammenschließen, so wie wir das hier regelmäßig auch tun und gemeinsam noch weitere Ziele ansteuern. Vor einigen Wochen sind sechs von uns zusammen mit unseren beiden Sechszylindermaschinen der Cessna 182 und unserer Bonanza für ein langes Wochenende nach Korsika geflogen. Wir teilen uns dann diese Legs auf, also wir teilen uns die Etappen auf, sodass jeder mal zum Fliegen kommt. Manchmal ist es auch ganz spannend, auf dem rechten Sitz zu sitzen. Da kriegt man nämlich auch viel von der Radiotelefonie, von dem Sprechfunkverkehr, von der Luftraumstruktur mit. Und das sind so die Erlebnisse, die uns auch helfen, wirklich unseren persönlichen Fliegerhorizont zu erweitern und die eben nur in wirklich einem intakten und guten Verein so möglich sind. Und wenn du jetzt auch interessiert bist, eines dieser Ziele gemeinsam mit Patrick oder vielleicht auch mal mit mir anzusteuern, dann bitte hinterlass uns einen Kommentar auf unserem äh, Instagram-Channel. Äh, wir nehmen natürlich auch gerne deine Nachricht entgegen, wenn du interessiert bist, einen Schnupperflug zu machen. Nehmen mit dir Kontakt auf und dann werden wir bestimmt einen guten Zeitpunkt finden, wo du herausfinden kannst, ob Fliegen nicht doch auch ein tolles Hobby für dich wäre. Bis bald! Ich habe wieder was Falsches gesagt mit dem Instagram. <lacht>